இந்த வீடியோல கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியோரிஸ் பார்க்க போறோம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியோரிஸ் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியோரிஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு மினிமம் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அதை தான் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது டெட் அண்ட் ஈக்விட்டி என்ன ப்ரப்போர்ஷன்ல ஒரு கேபிட்டல்ல மிக்ஸ் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபர்மோட மார்க்கெட் வேல்யூ இந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியோரிஸ நம்ம ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணலாம் ஒண்ணு வந்து ரெலவன் தியோரிஸ் இன்னொன்னு இரலவன் தியோரிஸ் ரெலவன் தியோரிஸ் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு சேஞ்ச் வந்துச்சுன்னா அது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலையும் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்மையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றது ரெலவன் தியோரிஸ் ஓகே அதாவது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு சேஞ்ச் வந்துச்சு அப்படின்னா அது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம அஃபெக்ட் பண்ணும் அதுதான் ரெலவன் தியோரிஸ் இரலவன் தியோரிஸ் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு சேஞ்ச் வந்தா அது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்றது இரலவன் தியோரிஸ் ஓகே சோ இப்ப இந்த ரெலவன் தியோரிஸ நம்ம ரெண்டு அப்ரோச்சா கிளாசிஃபை பண்றோம் ஒண்ணு நெட் இன்கம் அப்ரோச் இன்னொன்னு ட்ரெடிஷனல் அப்ரோச் அண்ட் இரலவன் தியோரிஸ நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் அண்ட் எம்எம் அப்ரோச்சா கிளாசிஃபை பண்றோம் எம்எம் அப்படிங்கிறது மோடிக்லியானி மில்லர் அப்ரோச் இன் ஷார்ட் அதை எம்எம் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியோரிஸ்ல நம்மளுக்கு சில அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த அசம்ஷன்ஸ பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் வந்து இங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேபிட்டல் தான் இருக்கு ஒன்னு வந்து டெட் இன்னொன்னு ஈக்விட்டி நெக்ஸ்ட் இங்க கார்பரேட் டாக்ஸஸ் எதுவும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஃபர்ம் அவங்களோட ஏர்னிங்ஸ ஃபுல்லாவே டிவிடண்டா பே பண்ணிடுவாங்க ஓகே ப்ராஃபிட் என்ன வருதோ அந்த ஏர்னிங்ஸ் என்ன வருதோ அது அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன பண்றாங்க டிவிடண்டா பே பண்ணிடுறாங்க அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் பே பண்ணுவாங்கல்ல அதான் நம்ம டிவிடண்ட் சொல்லுவோம் சோ இங்க வந்து வர ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஏர்னிங்ஸ் அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன பண்றாங்க டிவிடண்டா கொடுத்துடுறாங்க இங்க எந்த ப்ராஃபிட்டையும் ரீட்டைன் பண்றது கிடையாது ஃபர்ம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பிசினஸ் ரிஸ்க் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் அண்ட் பிசினஸ் ரிஸ்க்கும் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்முக்கு பர்பெச்சுவல் லைஃப் இருக்கு அதாவது ஃபர்ம் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபர்மோட டோட்டல் அசட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அதே மாதிரி ஃபர்மோட டோட்டல் பினான்சிங்கும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் இதெல்லாம் தான் அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியோரிஸ் நெட் இன்கம் அப்ரோச் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்முக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது நெட் இன்கம் அப்ரோச் வந்து ரெலவன் தியோரி கீழே வரும் அதாவது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு சேஞ்ச் வந்தா அந்த சேஞ்ச் வந்து ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலையும் டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்மையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே அண்ட் நெட் இன்கம் அப்ரோச் படி ஒரு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஹை டெட் கண்டென்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்மும் அதே மாதிரி வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சப்போஸ் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து லோவர் டெட் கண்டென்ட் இருக்கு கம்மியா டெட் கண்டென்ட் இருந்தா ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்மும் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸும் டிக்ரீஸ் ஆகும் சோ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் நெட் இன்கம் அப்ரோச் இப்ப இந்த நெட் இன்கம் அப்ரோச்ல நம்மளுக்கு சில அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த அசம்ஷன்ஸ பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன் வந்து இங்க கார்பரேட் டாக்ஸஸ் எதுவும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் அசம்ஷன் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் டெட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இல்ல ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட்டை விட கம்மியா இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் அசம்ஷன் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் டெட் எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் அப்படின்றது டெட்டுங்கிறது என்னது போரோயிங்ஸ் அப்ப அந்த போரோயிங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றோம்ல அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் சோ அந்த கடனுக்கான காஸ்ட் என்னது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ஓகே சோ இதுதான் நெட் இன்கம் அப்ரோச் அண்ட் அதோட அசம்ஷன்ஸ் நெட் இன்கம் அப்ரோச்சோட ஃபார்முலா பாக்கலாம் ஃபார்முலா
ஓகே இப்போ சப்போஸ் எஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்கலனா நம்ம எஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ எஸ்ஸோட ஃபார்முலா தட் இஸ் எஸ்ங்கிறது என்னது மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி அதோட ஃபார்முலா என்ஐ டிவைடட் பை கேஇ என்ஐ அப்படிங்கிறது ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் கேஇ அப்படிங்கிறது ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் இதுதான் நெட் இன்கம் அப்ரோச்சோட ஃபார்முலா இந்த நெட் இன்கம் அப்ரோச்ல நம்ம ஒரு சம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ் லிமிடெட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அண்ட் ஆனுவல் இபிஐடி ஆஃப் ஒன் லேக் ருபீஸ் த கம்பெனி ஹாஸ் ஃபோர் லேக் ருபீஸ் இன் டென் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஆர் ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் இஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம் ஆல்சோ ஸ்டேட் த ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க எக்ஸ் லிமிடெட்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனியோட இபிஐடி வந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் அண்ட் இந்த கம்பெனியில டிபெஞ்சர்ஸ் இருக்கு டிபெஞ்சர்ஸ்ங்கிறது டெட் ஓகே ஃபோர் லேக் ருபீஸ் இருக்கு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து டென் பர்சன்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஆர் ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் நம்மள என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்மும் ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலும் கேல்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு இபிஐடி ஒன் லேக் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிபெஞ்சர்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட்டை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் கேஇ அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட ஃபார்முலா என்னது நம்மளுக்கு வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது B இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பிளஸ் பி விங்கிறது வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்ம் எஸ்ங்கிறது என்னது மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி பி அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் டெட் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்முக்கு இந்த ரெண்டும் இருந்தால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஓகே பட் இங்க டெட் கொடுத்துட்டாங்க டெட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிபெஞ்சர்ஸ் பட் ஈக்விட்டியோட மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுக்கல ஸோ அப்போ ஈக்விட்டியோட மார்க்கெட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதோட ஃபார்முலா என்னது என்ஐ பை கேஇ ஓகே மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ பை கேஇ என்ஐ அப்படிங்கிறது ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் கேஇ அப்படிங்கிறது ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கேஇ இருக்கு கேஇ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்கல அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் காலம்ஸ் வந்து பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் தட் இஸ் இபிஐடி ஒன் லேக் ருபீஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இபிஐடியில நம்ம என்ன மைனஸ் பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்டை மைனஸ் பண்ணும் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுல கேல்குலேட் பண்ணும் போரோயிங்ஸ்ல தட் இஸ் டிபெஞ்சர்ஸ்ல நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டிபெஞ்சர்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க ஃபோர் லேக்ஸ் இன்டூ டென் பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ நம்ம இபிஐடில இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இபிடி தட் இஸ் ஏர்னிங்ஸ் பிஃபோர் டாக்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ல டாக்ஸ பத்தி எதுவும் கொடுக்கல அதே மாதிரி நெட் இன்கம் அப்ரோச்சோட அசம்ஷன்ல கார்பரேட் டாக்ஸஸ் கிடையாது ஸோ இந்த இபிஐ இபிடி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்ல அந்த இபிடி தான் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் விச் இஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்மோட ஃபார்முலா என்னது மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபார்ம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி எஸ் பிளஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் டெட் பி ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் டெட் தெரியும் டெட் எவ்வளோ ஃபோர் லேக்ஸ் பட் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி என்னன்னு தெரியாது இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா ஸோ மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தட் இஸ் என்ஐ டிவைடட் பை ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் தட் இஸ் கேஇ ஓகே ஸோ ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இங்க நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ட
divided by V in the value of the firm number 8,80,000 into 100 which is 11.36 percentage. Net income approach lay in Noor Sam Pakala. Question 1. The two firms X and Y are identical in all respects including risk factors except for debt or equity. X has issued 10% debentures of 18 lakh rupees while Y has issued only equity. Both the firms earn 20% before interest and taxes on the total assets of 30 lakh rupees. Assuming a tax rate of 50% and capitalization rate of 15% for an all equity firm Compute the value of companies X and Y using net income approach. So, question in a solid appina, end companies irkanga X and Y. X and Y order, illa me equal or a marirko, similar arko, avungloda risk factors of same adarka, and a debt equity mix matu marad. X la vande debentures irka 18 lakhs ka, and rate of interest on the 10%, and Y la vande illa me equity ada irka. Now, in the two firms, EBIT is 20% of the In the 20% of the total assets of the value of the value. So, EBIT is 20% on the total assets of 30 lakhs. Tax rate is 50% and capitalization rate is 15% for an all equity firm. So, net income approach is the value of the firm calculate. So, in the case of EBIT, 6 lakhs. 6 lakhs are calculated 30 lakhs into 20 percentage. Total assets are calculated 20 percent. And X debentures are 18 lakhs. Okay. So, next one is equity capitalization rate 15 percent. And tax rate is 50 percentage. Okay. So, if we calculate the value of the firm. So, formula is V is equal to S plus B. V is the value of the firm. S is the market value of equity. And B is the market value of debt. Okay. So, next, market value of equity calculate. S calculate the formula. Ni by Ke. Ni is the earnings available for equity shareholders. And Ke is the equity capitalization rate. Okay. Now, we statement open panikiru, and columns and the particulars x core column, y core column. First item is earnings before interest and tax, that is EBIT. This is calculate panavu, total assets 30 lakhs, 20%, which is 6 lakhs and 6 lakhs. Now, we have to minus pannu, interest. Minus pannu. Interest is pay pannu debentures or borrowings. Are Okay, so X is the debentures, irukku, Y is the equity. So, appa, X is the interest calculate. Pannu. So, less interest. X is the debentures, irukku, 18 lakhs into rate of interest, 10%. So, 180,000. Y is nil. Now, the earnings before interest and tax is interest minus. Panna, earnings before tax, EBT, which is 4,20,000 X is 6 lakhs Y. Ki. Okay, now, we have to minus pannu, tax. Tax kudutthirukkaangu rate 50 percentage. Idha idhila calculate pannuvo, EBT ila calculate pannuvo. So, X ikk 4,20,000 into 50 percent, 2,10,000. And Y ikk 6 lakhs into 50 percent, 3 lakhs. Ippa idha minus panna namilik kadikkirudhu. Earnings after tax, EAT, which is 2,10,000. X ikk Y ikk 3 lakhs. In the earnings after tax, apdhingarudha, earnings available for equity shareholders. Ena inge preference shares kadayadhu, so preference dividend pay panna maattu. So, idhe EAT da earnings available for equity shareholders. So, X ikk vandhu 2,10,000 and Y ikk vandhu 3 lakhs. Ippa namba X and Y ikk market value kandu pudikkinu. Namba kitta enna information irukku, EBIT 6 lakhs irukku. Equity capitalization rate 15% and earnings available to equity shareholders X is 2,10,000 and Y is 3 lakhs. Okay. Now, we calculate the market value of the firm. Calculate pannu. Formula is market value of the firm V is equal to market value of equity S plus market value of debt B. Okay. So, now we have a debt table. Debentures are the same. X is the same. Debentures are the Y is the same. Equity is the same. But market value of equity, we will calculate this calculate pannu. So, this is formula another market value of equity S is equal to earnings available for equity shareholders NI 
divided by equity capitalization rate KE. Okay. So, first one the X calculate pannu. Firm X or the earnings available to equity shareholders X ke 2 lakh 10,000 divided by KE evlo 15 percentage. So, 15 by 100 varu in the 100 and I numerator pairu. So, 2 lakh 10,000 into 100 divided by 15 which is 14 lakh rupees. X or the S one the 14 lakh rupees. Next to Y ki calculate pannu. Y order earnings available to equity shareholders 3 lakhs. So, 3 lakhs divided by uh, equity capitalization rate one the 15 percentage. So, 15 by 100 in Solombo the 100 numerator ko yero. So, 3 lakhs into 100 divided by 15, 20 lakh rupees. Okay. So, ipo X order market value of equity 14 lakhs and Y order market value of equity 20 lakhs. Ipo market value of the firm first X ki calculate pannu mo. Market value of equity evlo 14 lakhs. Debentures have 18 lakhs. Okay, so 14 lakhs plus 18 lakhs, 32 lakhs the market value of the firm for X. Now Y ki calculate pannla. Y yoda S vandhu 14 lakhs and debt vandhu edhumme kadayadhi, ellame equity tha, so nil. So 20 lakhs the uh, market value of the firm for Y. So ipadu tha idha solve pannu. Hope in the video you will be useful. Thanks for watching.